ఆత్మీయులైన యూట్యూబ్ ప్రేక్షకులకు నమస్కారం నేను డాక్టర్ చిరుమామిళ్ళ మురళి మనోహర్ ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న మిమ్మల్ని అందరినీ కూడా ఇలాగ ఈ యూట్యూబ్ ద్వారా కలుసుకుంటున్నందుకు ఆనందంగా ఉంది మీ అభిప్రాయాన్ని తెలియజేస్తున్నారు చక్కగా స్పందిస్తున్నారు అన్నిటికీ మించి మీకు కలిగేటువంటి అనుమానాలను అడుగుతున్నారు చాలా చాలా సంతోషం పోతే కొంతమంది అడుగుతున్నారు వెంట్రుకలు లోపలికి పెరుగుతుంటే ఏం చేయాలి ఇన్గ్రోన్ హెయిర్ అంటారు ఈ సమస్యను ఎలా చక్కదిద్దుకోవాలి సహజమైనటువంటి పదార్థాలతో ఈ సమస్యను ఎలా ఎదుర్కోవాలి అని అడుగుతున్నారు దీనికి సంబంధించిన సమగ్ర వివరాలు తెలుసుకుందాం ఈ వెంట్రుకలు లోపలికి పెరిగేటువంటి సమస్య ఈ ఉంగరాలు జుట్టు ఉన్న వాళ్ళలో ఎక్కువ కనిపిస్తూ ఉంటుంది అలాగే శరీరం పైన వెంట్రుకలు ఎక్కువగా ఈ షేవ్ చేసుకునే వాళ్ళలో కూడా ఎక్కువ కనిపిస్తుంది వెంట్రుకలు లోపలికి పెరగటం అంటే ఇన్గ్రోన్ హెయిర్ అన్నది సాధారణంగా మనలో చాలామందిలో ఎదురయ్యేటువంటి సమస్య మామూలుగా అయితే చర్మ రంధ్రం నుంచి స్టార్ట్ అయ్యేటటువంటి వెంట్రుకలు ఆ రంధ్రాల ద్వారా బయటకు వస్తాయి కానీ ఈ సమస్య ఉండే వాళ్ళలో ఏం జరుగుతుంది ఆ ప్రదేశంలో వెంట్రుకలు చర్మ రంధ్రం నుంచి శరీరం లోపల భాగంలోకి పెరుగుతాయి ఇలాగా ఈ క్రమంలో ఏం జరుగుతుందంటే అలా వెంట్రుకగా పెరిగింది కదా పెరిగిన భావన చీవు చేరిపోతుంది ఇక ఆ ప్రదేశం అంతా ఎర్రగా ఒక కురుపులాగా మారుతుంది నొప్పి కూడా ఉంటుంది మరి ఈ సమస్యని తగ్గించుకోవాలంటే మందుల కంటే కూడా మీ ఇంట్లో తయారు చేసుకునేటువంటి సులభమైనటువంటి చికిత్సలు బాగా పనిచేస్తాయి వీటిని వరుసగా తెలుసుకుందాం ముందు మీకు చెప్పాల్సింది బేకింగ్ సోడా అంటే వంట సోడా గురించి బేకింగ్ సోడా సాధారణ చర్మ సమస్యను అన్నింటినీ తగ్గిస్తుంది చక్కటి మందులా పనిచేస్తుంది ఈ వెంట్రుకల సమస్య కూడా బేకింగ్ సోడాతో తగ్గుతుంది ఎందుకంటే దీంట్లో యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ తత్వాలు ఉంటాయి ఇవి చర్మానికి నొప్పి నుంచి ఉపశమనాన్ని ఇస్తాయి ఇవటే కాదు సమస్యను కూడా తగ్గిస్తాయి మరి ఈ బేకింగ్ సోడాను ఉపయోగించి లోపలికి పెరిగే వెంట్రుకల సమస్యను ఎలా తగ్గించుకోవాలి తెలుసుకుందాం ఒక టేబుల్ స్పూన్ బేకింగ్ సోడా తీసుకోండి ఒక కప్పు నీళ్ళల్లో కలుపుకోండి ఇప్పుడు దీంట్లో ముంచినటువంటి ఒక కాటన్ బాల్ని అంటే ఒక దూది వండని వెంట్రుకలు లోపలికి ఎక్కడైతే పెరిగిందో అక్కడ పెట్టండి ఐదు నిమిషాల పాటు ఉంచండి తర్వాత చన్నీళ్ళతో కడిగేసుకోండి ఇలా రోజుకి రెండు లేదా మూడు సార్లు రుద్దుకుంటూ ఉంటే నొప్పి తగ్గుతుంది వెంట్రుకు బయటికి రావడానికి వీలు కుదురుతుంది ఇక ఇదే సమస్యని చక్కెరను ఉపయోగించి కూడా తగ్గించుకోవచ్చు అంటే ఇన్గ్రోన్ హెయిర్ని లోపలికి పెరిగినటువంటి వెంట్రుకల సమస్యను తగ్గించడానికి చక్కెర కూడా బాగా పనిచేస్తుంది స్క్రబ్ లాగా ఉపయోగపడుతుంది చర్మం పైన ఉండేటువంటి మృత కణాలను తొలగిస్తుంది చర్మం నుంచి వెంట్రుకు బయటకు వచ్చేలా చేస్తుంది స్క్రబ్ మరి ఈ పద్ధతి ఏమిటి ఇది తెలుసుకుందాం ఒక కప్పు చక్కెర అలాగే కప్పు ఆలివ్ నూనె అలాగే టీ ట్రీ ఆయిల్ ఇంకా ల్యావెండర్ నూనె వీటన్నిటిని కలపండి స్క్రబ్ లాగా తయారు చేసుకోండి దీన్ని ఎక్కడైతే కురుపు లాగా తయారైందో అక్కడ కొద్దిగా అప్లై చేయండి నెమ్మదిగా గుండ్రంగా మసాజ్ చేసుకోండి ఇలా వారానికి రెండుసార్లు చేస్తే ఇన్గ్రోన్ హెయిర్ సమస్య తగ్గుతుంది ఇక కీరాతో కూడా మీరు వెంటనే ఈ సమస్య నుంచి రిలీఫ్ను పొందచ్చు ఎందుకంటే కీరా చర్మాన్ని చల్లబరుస్తుంది మంటను తగ్గిస్తుంది చర్మాన్ని మెత్తగా చేస్తుంది వెంట్రుక బయటకు వచ్చేందుకు కూడా ఇది సహాయపడుతుంది మరి ఈ కీరాను ఉపయోగించి ఈ పద్ధతి ఎలా తయారు చేసుకోవాలి ఈ చికిత్స ఇది తెలుసుకుందాం ముందు కీరా మొక్కల్ని వెంట్రుక లోపలికి ఎక్కడైతే పెరిగిందో అక్కడ పెట్టండి కాస్త నొప్పి తగ్గుతుంది లేదా సగం కీరాను తీసుకొని ముప్పై కప్పు పాలు దాన్ని కలుపుకోండి దీన్ని మిక్సీ పట్టుకొని కొద్దిసేపు ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకోండి తర్వాత బయటికి తీసేసి ఆ మిశ్రమంలో ఒక దూదిని కానీ లేకపోతే ఒక క్లాత్ని కానీ నానబెట్టి దాన్ని వెంట్రుకు లోపలికి వెళ్ళిన చోట అప్లై చేయండి దీంతో చర్మం మెత్తబడుతుంది నొప్పి కూడా తగ్గుతుంది వెంట్రుకు కూడా బయటకు వచ్చేస్తుంది ఇంకా టీతో కూడా ఈ సమస్యను తగ్గించుకోవచ్చు ఈ వెంట్రుకు లోపలికి పెరిగేటువంటి సమస్యను తగ్గించడానికి టీ ఎందుకు ఉపయోగపడుతుంది అంటే దాంట్లో యాంటీ బ్యాక్టీరియల్ గుణాలు ఉంటాయి మరి ఈ పద్ధతి కూడా తెలుసుకుందాం ఒక టీ బ్యాగ్ని వేడి నీళ్ళలో ముంచండి ఆ తర్వాత బయటికి తీసేసి మొత్తం పిండి అయ్యి నీరంతా లేకపోతే వేడి నీళ్ళల్లో టీ పొడి వేసి కొద్దిసేపు ఆగి వడగట్టినా సరిపోతుంది ఇప్పుడు ఈ నీళ్ళల్లో కొద్దిగా కొబ్బరినీళ్ళు వేయండి కలపండి ఈ మిశ్రమంలో కాటన్ బాల్ని ముంచేసేసి దాంతో నొప్పిగా ఉన్న భాగంలో కొద్దిసేపు ప్రయోగించండి ఇలా రోజుకి రెండు లేదా మూడు సార్లు చేస్తూ ఉంటే ఆ పై ఉండేటువంటి చర్మం సున్నితంగా మారుతుంది నొప్పి తగ్గుతుంది వెంట్రుకు కూడా బయటకు వచ్చేస్తుంది ఇవే కాదు ఇంకా అనేక సహజ పద్ధతులు ఉన్నాయి అంటే ఈ ఇప్పుడు మనం చెప్పుకున్న పద్ధతులే కాకుండా మరికొన్నింటిని ఉపయోగించి కూడా ఈ సమస్యను తగ్గించుకోవచ్చు ఉదాహరణకు కలబంద ఆకుని కట్ చేసి దాని నుంచి వచ్చే జల్ని కూడా ఇలా కురుపుగా మారిన చోట పెట్టారనుకోండి వెంటనే ఉపశమనం వస్తుంది దీని రోజుకి రెండు లేదా మూడు సార్లు చేస్తే త్వరగా ఈ సమస్య నుంచి మీకు రిలీఫ్ వస్తుంది ఇలాం
ఉప్పుని గొరువెచ్చటి నీళ్ళలో కలిపి ఆ కలిపిన నీళ్లతోటి రుద్దినా కానీ ఉపశమనం వస్తుంది ఇలాగా ఇంగ్రోన్ హెయిర్ సమస్యను తగ్గించుకోవచ్చు ఇంగ్రోన్ హెయిర్ని అలాగే తీరు కూడా అప్లై చేయొచ్చు దీంతో కూడా రిలీఫ్ వస్తుంది చూసారా ఇలాగా ఈ సహజ పద్ధతులను ఉపయోగించి ఇంగ్రోన్ హెయిర్ సమస్యను తగ్గించుకోండి అయితే ఒక మాట ఒకసారి ఫాలిక్లైటిస్ ఇలాంటి తీవ్ర స్థాయి సమస్యలు కూడా ఈ సమస్యని లాగా కనిపించేలా చేస్తాయి అలాంటప్పుడు మిమ్మల్ని వ్యక్తిగతంగా చూడాలి మీ తత్వాన్ని పరీక్ష చేయాలి మీకు మాత్రమే ప్రత్యేకమైనటువంటి ఆయుర్వేద ఔషధాలు ఉంటాయి వీటిని తగిన అనుపాల సహపానాలతో ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది అప్పుడు ఈ వెంటుక లోపలికి పెరగటం అన్న సమస్య నుంచి మీరు బయటపడతారు ఇలాంటి మరొక ఆసక్తికరమైన విషయాన్ని తిరిగి ఇదే కార్యక్రమాల పరంపరలో మనం కలుసుకున్నప్పుడు సవివరంగా సహేతుకంగా సమగ్రంగా తెలుసుకుందాం శతం జీవ శరదో వర్ధమాన శతం హేమంతాన్ శతం వసంతాన్ వంద శరత్తులు వంద హేమంతాలు వంద వసంతాలు వర్ధిల్లుతూ జీవించండి శుభం